கேஜ் டூ த்ரீ ஃபோர் இயக்குனர் மணிரத்னம் அவர்களுடைய பேருக்கு கீழே சிவா ஆனந்த் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருந்துச்சு யாரு இல்லை சிவா ஆனந்த் யாருன்னா பொதுவா எல்லாருக்குமே ஒரு கனவு இருக்கும் இது வந்து இமாலய கனவு என்னன்னா ஒரு படமாவது இயக்குனர் மனிதன் திருத்திட்ட உதவி இயக்குனராக பணிபுரியணும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு யோசனை அல்லது இவர்கிட்ட போய் வந்து வேலை பார்க்கணும்ன்ற வேட்கை வந்து எந்த தருணத்தில் வந்துச்சு முத மல்ல நாயகன் பார்க்கும்போது அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஃபைட்டில் பாட்டிலில் அவர் உடச்சிட்டு கையை உதறிப்பார் ஓ நான் ஏழாவது படிச்சுட்டு இருந்தேன் நினைக்கிறேன் இந்த என்னடா அது இந்த மாதிரி இருக்குது படங்களில் யாரோ புத்திசாலிகள் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தது அந்த மொமெண்ட் தென் கிராஜுவலி ஓஹோ டேரக்டர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் இப்படி இருக்காரு பேர்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி பாலச்சந்தர் பாரதிராஜா இப்போ இவர் பேரும் கேள்விப்படுறேன் ஸோ அவருடைய அடுத்த படம் என்ன அடுத்த படம் என்னன்னு தேடி பார்க்க தோணிச்சு நடிகர்களை தாண்டி இயக்குனர் காப்பாடம் ஆக்கணும்னு தென் க என்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கும் போது ஆல்ரெடி அங்கே தமிழ் நாடகங்கள்லாம் எழுதிட்டு நடிச்சுட்டு இருந்தார் அப்போது ரோஜா வந்தது ரோஜா படம் பார்த்துட்டு அன்றைக்கி முழுசாக கூட படத்தை பார்க்க முடியல என்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் ஏன் சினிமாவில் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது இவர்கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக கற்றுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது அது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது கரெக்டான ஆசை தானா தப்பான அடுத்த நான் ஒரு சில நெருங்கிய நண்பர்கள்கிட்ட சொன்னேன் லக்கிலி அவனுக்கு சிரிக்கலை டெஃபரடாக பண்ணணும் நீ ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு எல்லாம் அவனுங்கெல்லாம் தே ஆர் டூயிங் வெரி வெல் நான் சிஇஓஸ் சிடிஓஸ் இன் அமெரிக்கா பட் தே சஜஸ்டட் நீ மேலே படிக்கலாம் ஃபில்ம் மேக்கிங் பற்றி படிச்சுட்டு ட்ரை பண்ணு மேபி இட் இல் பி ஈஸி நாங்கள் ஸோ ப்ராபப்ளி நைன்டி டூ அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பதினெட்டு வயசு இருக்கும்போது நான் ஆக்சுவலாக சினிமாவில் ஒர்க் பண்ணணும் அதுலேயும் இவர்கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணணும்னு அப்போ தான் நான் நினச்சேன் தென் இட் பிகேம் தட் ப்ராசஸ் முதன் முறையாக இயக்குனர் மனிதத்தினத்தை வந்து பார்த்த நாள் அந்த தருணம் உங்களுக்கு இடையில் நடந்த உரையாடல் நைன்டி செவன் மார்ச் இருபத்தெட்டுன்னு நினைக்கிறேன் நான் யூஎஸில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் என்னுடைய ரூமேட் வந்து அப்போது தமிழ் சினிமா டாட் காம்னு ஒரு வெப்சைட் திறந்துருந்தாங்க அப்போது வேர்ல்டு வைட் வெப்பில் இருந்தவங்களே கம்மி நைன்டி செவனில் அது நெட்ஸ்கேப்புங்கிற ப்ரௌசர் இருந்த காலகட்டம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கானே தெரில இல்லை தெரியாது அதில் யாரோ ஒருத்தர் வந்து தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற பிரபலங்கள் எல்லாருடைய ஃபோன் நம்பரையும் அடித்து வச்சுருந்தார் லேண்ட்லைன் நம்பர்ஸ் தானே அப்போது ஸோ நான் மணிசார் கிட்ட வேலை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னு என் ரூமேட்டுக்கு தெரியும் அவர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஆக்சுவலி அவரோட டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணி இங்கே பாடுறா இந்த ஃபோன் நம்பர் கிடச்சிது அப்படின்னு கொடுத்தோம் ஸோ நான் அதை மைக்ரோவேவில் காஃபி வச்சுட்டு இந்த நம்பரை டயல் பண்ணினேன் இந்தியாவுக்கு பார்த்தா அவரே ஆன்சர் பண்ணிட்டார் ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் மொத்த கான்வர்சேஷன் இருபது செகண்ட் வந்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நான் யூஎஸ்லேருந்து கூப்பிட்றேன் நான் உங்கள் கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக சேர விரும்புகிறேன் ரைட் டு மீ அப்படின்னாரு ஸோ அவருக்காக ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதினேன் ஆனால் அது இங்கிலீஷில் தான் எழுதினேன் நாலு பக்கத்துக்கு சரி நான் இங்கிலீஷ் தான் பேசுவேன் அப்போ நான் அவர் நினச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறுகதையும் எழுதலான்னு சொல்லிட்டு எழுதினேன் நான் லாசா ராவோட பெரிய ரசிகன் நான் வந்துட்டு உங்ககிட்ட சொல்லி நானும் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கதையை அவருக்கு இமெயில் பண்ண அதே கையோட ஆனந்த விகடனுக்கும் இமெயில் பண்ணிட்டேன் அதான் ஜோகி சொல்கிறேன் ஆமாம் அவங்க உடனே எனக்கு பதில் அனுப்பிட்டாங்க அவங்க கதையை நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ண போகிறோன்னு அது எனக்கு இவர் திரும்ப ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைஞ்சது உங்களுக்கு அனுப்பிச்சா அதே கதை ஆனந்த விகடனிலே வருது அடுத்த வாரத்துக்கு அடுத்த வாரம் நீங்கள் பார்க்கலான்னு சொல்லி சொல்ல முடிஞ்சது தென் நீங்கள் எப்போ இந்தியா வரீங்களோ நான் மீட் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் ஸோ ஆகஸ்ட்டில் நான் இந்தியா திரும்பி வந்தேன் வந்துட்டு அவரை போய் சந்திக்கிறதுக்கு அலுவலகத்தில் அதுக்குள்ளே அலுவல அலுவலக நம்பரையும் வாங்கிட்டேன் இங்கே ஒர்க் பண்ண என்னோட சீனியர் பிரியான்னு டேரக்டர் பிரியா அவங்கக்கிட்ட நான் டச்சில் இருந்தேன் ஸோ நித்யா மேடமும் இருந்தாங்க அப்போ அவங்க இத்தனை மணிக்கு இங்கே வாங்கன்னு சொன்னாங்க அதுதான் முதல் தடவை நான் சாரை சந்தித்தது ஆகஸ்ட் பதினேழுன்னு நினைக்கிறேன் நைன்டி செவனில் ஸோ சாரை நேரில் பார்க்க போகும்போது அவர் எடிட் ரூமில் இருந்தார் என்னை கூப்பிட்டு ஒரு முக்கால் மணி நேரம் அவன் பேசினோம் அவருக்கு என்னை வேலைக்கு எடுத்து பாருங்க எனக்கு நம்பிக்கை வந்தது அவர் என்கிட்ட பேசினதை வச்சு ஆனால் ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ணினேன் அது திரும்ப திரும்ப ஆஃபீஸ் கேட்டு எப்போ வரணும் அப்படிங்கும்போது ஒரு அகேன் திருப்பி மார்ச் முப்பது நைன்டி எயிட்டில் நம்ம மூணாவது டெஸ்ட் மேட்ச் பெங்களூரில் நடந்துட்டு இருந்தது மார்க்டைல சென்ச்சுரி அடிச்
வந்து சாரை சந்தித்தேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் வேலைக்கு சேர தான் விரும்புகிறீங்களா கண்டிப்பாக சார் மண்டேலேருந்து வரேன் ஏன் மண்டே நாங்கள் சண்டே ஒர்க் பண்ணுவோம் நாளையிலேருந்தே வாங்க அப்படின்னா ஸோ சண்டே வந்தேன் ஃபோர் ஹவர்ஸ் பேசிகிட்டு இருந்தோம் பேசிக்லி என்னை பற்றி அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் போகும்போதெல்லாம் சத்தம்லாம் போடுவார் அது வேறு விஷயம் பட் அன்றைக்கி பேசும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்களை பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல நான் லக்கி அது சுஜாதா சாராக இருக்கட்டும் கமல் சாராக இருக்கட்டும் மணி சாராக இருக்கட்டும் டெண்டுல்கராக இருக்கட்டும் எனக்கு பிடிச்ச இவங்களோட பழக வாய்ப்பு கிடச்சது நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ஒரு திரைக்கதை அமைக்கிறதுல வந்து சொல்லுவாங்க வந்து ஹில்ஜுவ டாலிங் அப்படின்னு ஒரு கோட்பாடு இருக்குது அது மாதிரி உங்களுடைய இயக்குனர் கனவை வந்து நீங்கள் வந்து கொலை செய்துட்டீங்களா ஏன் வந்து ஒரு உதவி இயக்குனராக இருந்து இயக்குனராக படங்கள் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய இடைவெளி இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு ஏன் உங்களுடைய இயக்குனர்ன்ற அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த இடத்த வந்து நீங்கள் வந்து கைவிட்டுட்டீங்களா எனக்கு வந்து இந்த பரிணாம வளர்ச்சிக்காக நம்ம போடுற அந்த எவல்யூஷனரி ட்ரீ ஞாபகம் வரும் அடிக்கடி ஏன்னா நம்ம சிங்கமானு நினைப்போம்னா புலி ஆயிடுவோம் அல்லது யானை ஆயிடுவோம் அல்லது கருப்பாம்பூச்சி ஆயிடுவோம் வாட் எவர் எல்லாமே எவல்யூஷனோட உச்சக்கட்டம் தான் பட் எல்லாமே நம்ம எடுக்கிற சின்ன சின்ன முடிவுகள் நம்மளை வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போகுது நான் ரைட்டர் டேரக்டராக இருக்கணும்னு தான் சார்கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக சேர்ந்தேன் பட் சம்வேர் அலாங் த லைன் நீ ப்ரொடியூசராக மாறுன்னு கமல் சார் ஒரு அறிவுரை கொடுத்தாரு அதை மணி சார் என்கரேஜ் பண்ணார் அதனால நான் ப்ரொடக்ஷனில் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பார்த் ஒன்றா தான் இருக்குது ஏன்னா இன்னும் கதைகள் தான் நாட்டம் இருக்குது அது தியேட்டரில் எங்கே கைதட்டல் வாங்க எங்கே சிரிப்பாங்க எங்கே ரசிப்பாங்க எங்கே அழுவாங்க அப்படிங்கிறதுல நம்மளுடைய கருத்தை சொல்லி நம்மளுடைய கருத்தும் கடைசியாக வர முடிவு ஒன்றா இருக்கான்னு ஒப்பிட்டு பார்க்குறதுல ஒரு த்ரில் இருக்குது ஸோ நான் இன்னும் ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக இருக்கிற ஜேர்னியாக தான் நினைக்கிறேன் ப்ரொடியூசருங்கிறது மணி பேக்ஸாக மட்டும் பார்க்கல ப்ரொடியூசருங்கிற ரோலை வந்து நான் படத்துடைய உருவாக்கத்தில் ஒரு தயாரிப்பாளராக என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது பண்ண வருவார் அந்த வகையில் இது கிட்டத்தட்ட சேம் ஜேர்னி தான் இந்த லேனுக்கு மேலே இந்த லேனில் ஓட்டுறோம் அப்படின்னு தோணுது அவ்வளோதான் ஆனால் இயக்குனர்ன்ற ஒரு ஒரு கனவு துரத்திட்டே இருக்கும் இல்லையா உள்ள பிள்ளை நிறைய கனவுகள் துரத்துறதுங்க இந்தியாவுக்கு கிரிக்கெட்டர்லங்கிற கனவு கூட தான் துரத்துது அதுக்கு என்ன பண்ணது சச்சின் அண்டுக்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு கிரிக்கெட்டினுடைய கடவுள் அப்படின்னு வர்ணிக்கப்படக்கூடிய ஒருவர் அவருடைய ஒரு பயோகிராஃபி திரைப்படமாக மாறும் பொழுது அது அதை எழுத எழுத எழுதக்கூடிய ஒரு இடம் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஒரு கிரிக்கெட் ரசிகனாக இருந்து சச்சின் டெண்டுல எழுதும் பொழுது அது இன்னுமே வந்து நம்மளை வந்து ஒரு ரைட்டராக மேலே கொண்டு வரும் அப்படின்னு கருதுனேன் அந்த அனுபவம் சச்சின் டெண்டுல்கர் பயோகிராஃபிக்கு வந்து கதை எழுதும் பொழுது ஏற்பட்ட அனுபவம் ஆக்சுவலாக சச்சின் டெண்டுல்கரோட விளம்பர படங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் என் நண்பர் ரவி பாக்சர்கா அவர் கிரிக்கெட்டர் தான் ஆக்சுவலி ஆனால் அவருக்கு முதுகொலி வந்ததுனால அவர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸில் அந்த 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 கேம்பில் இருந்தார் பட் அவரால் முழுசாக விளையாட முடியல பிகாஸ் அவர் ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ்லாம் ஓடிட்டுருந்தார் பட் அவருடைய பேஸ் குறைஞ்சிருச்சு ஸோ அவர் தன்னுடைய குடும்ப தொழிலுக்கு போயிட்டார் அது அவங்க வந்து ஷூட்டிங்கெலாம் லைட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்போது இந்த கிரிக்கெட் உலகத்தில் அவர் கிடைச்ச நண்பர்களை வச்சு விளம்பர படங்களுக்கு அவருடைய நண்பர்களை இயக்குநர்களாக இருக்கிற வி விளம்பர படங்களை அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் அதில் விராட் கோலி நடித்தார் மற்ற கிரிக்கெட்டர்ஸ் நிறைய பேர் நடித்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் சச்சின் டெண்டுல்கரோடையும் விளம்பரம் பண்ண அவருக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது அன்றைக்கி அவர் எங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்லாம் போட்டு குதித்து தள்ளிட்டார் இன்றைக்கி கடவுளை பார்க்க போகிறேன் அங்கே பண்ண போகிறேன் இங்கே பண்ண போகிறேன் ஃபோட்டோ எடுத்து நாங்களும் தூங்கலை வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் சச்சினுடைய பயோபிக் எடுக்கலான்னு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் பதிமூணில் டெல்கர் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அப்போது எங்கிட்ட கேட்டார் நீ வந்து இந்த படத்துக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக வரியா அப்படின்னு எனக்கு வந்து கிரிக்கெட் என்னுடைய மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விளையாட்டு நான் கிரிக்கெட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கிரிக்கெட் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாத்துலேயுமே இன்ட்ரெஸ்டட் அந்த படத்துக்கு நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக போனால் அதில் வர கிரிக்கெட் மேட்சஸ்க்கான ரைட்ஸ் வாங்கிறதுக்காக உலகம் முழுக்க இருக்கிற போர்ட்ஸுக்கு எழுதணும் பேசணும் அந்த ஷூட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அது மூலமாக கிரிக்கெட் மேலே இருக்கிற அந்த காதல் எனக்கு அழிஞ்சு போய்டும்னு ஒரு பயம் வந்துச்சு ஸோ நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் எனக்கு எனக்கு அது ஒரு பொழுதுபோக்கு எனக்கு எனக்கு மனசுக்கு அணுக்கமான ஒன்றா வச்சுக்க விரும்புகிறேன் கிரிக்கெட்டை
இதுக்கு ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதணும் அதுக்கு யார் கரெக்டாக இருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு சொல்லி அப்படின்னாரு நான் உட்காந்து யோசிச்சு பார்க்குறேன் கிரிக்கெட் பைத்தியமாக இருக்கணும் தெரிக்கதை அமைக்க தெரியணும் சினிமா பைத்தியமாக இருக்கணும் கிரிக்கெட் மேலே மரியாதை இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஷார்ட் லிஸ்ட் போட்டால் ஆக்சுவலாக என் பேரும் இருந்தது அதில் இது வந்து டயபெட்டிக்காக இருக்கணும் திருடனாக இருக்கணுங்கிற மாதிரி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு குறையுது இல்லை டய கிளெப்டோமேனியாக டயபெட்டிக் அந்த மாதிரி அது ரெண்டுமே சின்ன சின்ன செட்டு கலந்துருச்சு ஸோ நான் ஃபோன் பண்ணி அவன் ரவிக்கிட்ட சொன்னேன் ஆக்சுவலாக நான் எழுதட்டுமா அப்படின்னு நான் அதான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் பட் நீ தான் வேணாம்னு சொல்லுவியே அதுக்கு அதான் உங்ககிட்ட சஜஷன்ஸ் கேட்டேன் அப்படின்னாரு சரி நான் ஒரு சில காட்சிகள் மனசில் வச்சுருக்கேன் எழுதி அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் படிச்சுட்டு நீ முடிவு பண்ணு உனக்கு இந்த ஸ்டைல் ஓகேவானு வேறு எதுக்காக வேணும்னா ஹீ வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டட் அதை ஜேம்ஸ் இந்த டைரக்டருக்கும் அனுப்பிச்சார் ஹி வாஸ் ஆல்சோ குவைட் ஹாப்பி தட்ஸ் ஹோ ஐ வென்ட் ஆன் போர்ட் ஸோ இதை நான் என்னுடைய வேலைக்காக பண்ணணுங்கிறது பழைய உதாரணம்னா கருபுதுங்க கூலி மாதிரி தான் ஸோ நான் என் டேபிளில் பத்து புக் இருக்கும் அதில் நாலஞ்சு ஏற்கனவே படித்த பேர் நாலஞ்சு இப்போ புதுசாக வந்திருக்குமா இருக்கும் என்னுடைய லேப்டாப்பில் சவுண்ட் போட்டால் அது அவர் எனக்காக கொடுத்த ரெண்டு மணி நேரம் இன்டர்வியூ நான் அவரை கேள்வி கேட்குறேன் அவர் பதில் சொல்கிறாரு அது பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் என்னோடய வேலைன்னாக்கா இது மாதிரி இலக்கு யாருக்குங்க இருக்கும் இது மாத கணக்கில் நடந்தது எப்போ வேணால் அவர்கிட்ட பேசலாம் எது வேணால் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது காட்டலாம் காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா அவருடைய லைஃப்பில் ஆக்சுவலாக ஸ்கேண்டல் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அது கேட்கல இல்லை இல்லை பேட்டுக்குள்ளே போதை மருந்து அல்லது தப்பான ரிலேஷன்ஷிப் அது மாதிரி எதுவுமே அவருக்கு இல்லை அவர் கிரிக்கெட்டுக்காகவே தன்னை அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டார் அதில் ஒரு பியூட்டி இருக்குது எப்படி அந்த இன்னசென்ஸும் அந்த டெடிக்கேஷனும் அதுலேயே ஒரு அழகு இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் பார்க்க முடியுது நான் ஒரு கிரிக்கெட் டீமில் இருக்கும் பொழுது கிரிக்கெட்டினுடைய ஒழுக்கங்களை பற்றி சொல்லி தருவாங்க ஆரம்பத்தில் டிசிப்ளினை பற்றி அப்போ வந்து முதலாவதாக சொல்லக்கூடியது சஜன் உள்கிறது தான் சொல்லுவாங்க காமிச்சு ஒரு விளையாடிட்டு இருக்கக்கூடிய டீமோட பேட்ஸ்மேன் வந்து லேஸ் ஷூவோட லேஸ் அவுண்டுச்சுன்னா அவர் வந்து கட்டி விடுறத வந்து காமிப்பார் கோச்சர் எங்களுக்கு அது வந்து கிரிக்கெட் வந்து கேம் மட்டும் கிடையாது டிசிப்ளினை சொல்லி தரக்கூடியது ஐ திங்க் கிரிக்கெட்டையும் தாண்டியுமே அவரை மாதிரி டெடிக்கேட்டடாக இருந்தால் எல்லாருமே நல்லா இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் அவருக்கு ஒருவேளை சயின்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அவர் வந்து இத்தனை நேரம் ராக்கெட் விட்டுட்டு இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஐ மீன் அந்த அளவுக்கு கமிட்மெண்ட்டும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் அப்ரோச்சும் இருக்கிறது ரியலி இன்ஸ்பைர் திரைப்படங்களில் வரக்கூடிய பாடல்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து பொன்னியின் செல்வனில் அலைகடல் பாடல் எழுதிருக்கீங்க அது வந்து கல்கியினுடைய பொன்னியின் செல்வன் பிரதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு கவிதை வரிகளில் இருந்து நிச்சயாக பார்க்க முடியும் நீங்கள் வந்து வானங்கோட்டத்தின் திரைப்படத்தில் எழுதிய பாடல்கள் கூட இருக்கு இப்போ வந்து கண்ணு தங்கம் ராசாத்தி மலையாளமான இப்போ அலைகடல் பாடல் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாயகியினுடைய காதலை வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடல் ஆனால் சரணம் வந்து ஒரு பெரிய தத்துவார்த்தமான ஒரு இடத்தை நோக்கி இன்பம் துன்பம் இந்த மாதிரியான இடங்களை நோக்கி போகுது எப்படி இருந்துச்சு அந்த அனுபவம் ஒரு பாடலாசிரியராக இருக்கக்கூடிய அனுபவம் ஒரு ஒரு நாலு பாட்டு எழுதிட்டு பேட்டி கொடுக்கறது ரொம்ப தப்புன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அட்லீஸ்ட் நூறு பாட்டு எழுதினதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் ஓகே நீங்கள் கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன் அது ஒரு படகு ஓட்டுற பெண்ணுடைய பாடல் படகு ஓட்டுற பெண்ணு முக்கால்வாசி நேரம் தனியாக தானே இருப்பாங்க ஓகே ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தனிமையாக சொல்லுவோம் அண்ட் அவங்க பார்க்குறது நிலவும் வானமும் கடலும் அலையும் தான் ஸோ பிறப்பை இறப்பையும் பற்றி அவங்க அடிக்கடி யோசிக்க வேண்டிய நேரம் இருக்கும் தோணிச்சு அதுதான் கவிதைக்கு நானே பொருள் சொல்லி என்னை சீக்கப்படுத்திடாதீங்க இல்லை இல்லை அது ஒரு நூறு பாட்டு என்னக்கப்புறம் அதை பற்றி பேசலாம் பட் அது கேரக்டர் ட்ரிவன் தான் அது அது அந்த அந்த கதாபாத்திரம் அவங்களால எப்படி எந்த வார்த்தைகளால் அதை சொல்ல முடியும் அதனால தான் மிகப்பெரிய பழந்தமிழ் வார்த்தைகளும் அதில் இல்லை எனக்கும் வராது பட் அது அந்த அது தேவையும் படாது பிகாஸ் அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க ஒரு போட் ஓட்டர் பொண்ணு அவங்க ஒரு கவிதாயினி கிடையாது அவங்களுடைய எண்ணங்களும் அவங்களுடைய தத்துவங்களும் அதுக்குள்ளதான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிதான் எனக்கு தில்சேல இருந்து உங்களுடைய பயணம் வந்து இன்னைக்கு வந்து பொன்னியின் செல்வன் வரைக்கும் வந்திருக்கு அவர் கையாண்ட நிறைய கதைக்களங்கள் வந்து ரொம்ப புதிதானது ஓகே கண்மணி மாதிரியான ஒரு உறவு நிலை சிக்கல்களை பற்றி பேசிய இந்த தலைமுறையோட ஒரு முதல் திரைப்படமாக கூட நம்ம அதை கருதலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து இயக்குனர் உங்கள்கிட்ட வந்து பரிமாறும் பொழுது இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க ஏதாவது ஒரு கதையை சொல்லும்
இல்லை ஒரு முழுமையான பயோபிக்காக சொல்லப்படுற குருவாக இருக்கலாம் அல்லது நாங்கள் எழுதின அந்த கேங்ஸ்டர் படமாக கூட இருக்கலாம் பவர் ஸ்ட்ரகிள் பற்றி ஈச் டைம் அது வெவ்வேறு கதை களம் கருந்தாலும் உதாரணத்துக்கு கடல் பற்றி பண்ணும்போது நாங்கள் மீனவர்களோட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது மீனவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை என்ன அவங்களுடைய சரௌண்டிங்ஸ் எப்படி இருக்கும் அவங்களோடைய வாழ முடிஞ்சது பல மாதங்களுக்கு இதெல்லாம் பயங்கர லக்குங்க ஸோ ஈச் டைம் நீங்கள் வெவ்வேறு டாபிக் அவர் எடுத்துகிட்டு போகும்போது உங்களுடைய அறிவு வளரணும் வளர்த்துக்கே நீங்கள் முயற்சி பண்ணணும் ஸோ எவ்ரி டைம் சார் வந்து ஒரு ஐடியா சொல்லும்பொழுது இதில் என்ன புது சேலஞ்சுங்கிறது தான் தெரியுது ஏன்னா அவருக்குள்ளே அந்த ட்ரைவ் இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது அதை கீப் அப் பண்ணுற எந்தூசியாசம் தான் வரும் ஸோ அடுத்த பிள்ள அவர் என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிற ஆர்வம் நமக்கு இருக்கும் இது செகச்சவந்த வாரம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வந்து நம்ம அடுத்த பிள்ள பொன்னியின் செல்வன் பண்ணலாம் அப்படின்னாரு ஒரு பத்து செகண்ட் எனக்கு பேச்சு வரல பிகாஸ் நாங்கள் ஏற்கனவே அதுக்காக பல வேலைகள் பண்ணியிருக்கோம் ஆரம்ப கட்ட வேலைகள் இது எவ்வளோ பெரிய ஸ்கேலில் போகும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போ அதை பண்ண அவர் தயாராக இருக்காருங்கிறது எல்லாருக்குமே ஒரு புது எனர்ஜியை தான் கொடுத்தது ஸோ நம்மளுடைய தரத்தை நம்மளே உயர்த்திக்கிட்டே போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக தான் நினைக்கிறேன் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது அவர் ஸ்பீடு ஓட முடியாட்டாலும் அவர் போகிற டைரக்ஷனில் ஓடும்போது ஒரு கட்டத்தில் சேம் பாதையில் இருப்போம்னு தெரியும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமான சில ரெண்டு காட்சியில் சொல்லுவோம் ஒன்று கல்வரை கல்வரை பாடல் வந்து முழுக்க முழுக்க அவ்வளோ அழகியல் பூர்வமான அவ்வளவு என்ன சொல்கிறது ஒரு தலைவியோட கூற்றாக மாறக்கூடிய ஒரு நவீன இடம் அது மாதிரி கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் பட்டத்தில் நெஞ்சில் திருத்தில் அந்த பாட்டு பாடலில் ஒரு இலை உதிர்ந்த ஒரு வறண்டு போன மரத்தின் மேலே வந்து அந்த சேலை வந்து ஆடிட்டு கடலுக்கு முன்னாடி அப்போ இந்த இந்த ரெண்டு இதுவுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகியல் பூர்வமான ஒரு இடம் ஒன்று வந்து ரொம்ப ரொமாண்டிசைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமும் இன்னொன்று துயரத்தை அவ்வளவு இதாக சொல்லக்கூடிய ஒரு இதாகவும் இருந்துச்சு நான் சின்ன வயசில் இருந்து அந்த காட்சிகளை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு இப்போ பார்க்கும்பொழுது கூட ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கவிஞன் எழுதியிருக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு கவிதையினுடைய ஒரு கணம் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணும் இந்த இடத்த வந்து நான் வந்து அவருடைய திரைப்படங்கள் வழியாக என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா காட்சியை கவிதையாக மாற்றக்கூடிய இடங்கள் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச அப்படியான ஒரு கணம் அவருடைய திரைப்படங்களில் இந்த இடம் வந்து எனக்கு எப்போயுமே கூடவே இருக்கக்கூடிய கணம் நீ ஒரு காதல் சங்கீதம் பாட்டு அதில் வர ஏராளமான தருணங்கள் அது ஒரு இடுக்கலான ஒரு இடத்துல இருக்கிற அவங்களோட லவ் ஸ்டோரி அதுலேயும் ஒரு எமோஷ்னல் மொமெண்ட்டில் இத்தனை யார்கிட்டையும் சொல்லாத தன்னுடைய கதையை அந்த நாயகன் அவர் மனைவி கிட்ட சொல்கிறது அதுவும் மௌனமாக தான் இருக்கும் பட் அவர் அந்த கதையை தான் சொல்கிறாரு தெரியும் இந்த வயசில் வந்து இப்படி இருந்தீங்களா இல்லை இந்த ஹைட்டில் இருந்தேன் இது போல் அண்ட் அவங்களும் வந்து ஒரு செக்ஸ் ஒர்க்கர் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவர் இருக்கிறது அதை ஒரு லெஃப்டில் தள்ளியிருப்பார் அதை இது பாரு நான் புரட்சிகரமாக பண்ணுறேன் மாதிரி இல்லாமல் அந்த அந்த பாடல் அந்த படத்துடைய ஹைலைட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த படம் அவரோட கேரியரோட ஹைலைட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஆஸ் அ ஃபேன் தட் இஸ் வெரி டியர் டு மீ கண்டிப்பாக செக்கச்சிந்தவானம் அல்லது ஓகே கண்மணி மாதிரியான திரைப்படங்களில் உங்கள் பேரை வந்து வெவ்வேறு இடங்களில் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்துச்சு ஓகே கண்மணியில் ஒரு நடிகராக இருந்தீங்க செக்கச்சிந்தவானத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க உங்கள் கதை வந்து உங்களோட கதையாக இருந்துச்சு நடிகராக வந்து நீங்கள் படங்களை நடிச்சிருக்கீங்க வெளியில் வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் நிறைய வந்துட்டே இருந்திருக்குமே எப்படி அதை தவிர்க்கிறீங்க இதுக்கு மேனேஜராக இருக்கீங்களா வாய்ப்பெல்லாம் இன்னும் நான் ப்ரொஃபஷ்னல் ஆக்டர் கிடையாது அதனால எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு சில இயக்குநர்களோ உதவி இயக்குநர்களோ கேட்கும்பொழுது நான் ப்ரொஃபஷ்னல் ஆக்டர் கிடையாதுங்க நிஜமாகவே நல்ல ஆக்டரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு நான் என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கேன் உண்மையில் நாங்கள் படம் எடுக்கிறோம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோங்கும் பொழுது அதுக்கான வாய்ப்போ அதுக்கான டைமோ கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் நடிப்புனா இப்போ ரெண்டா அப்போ ரெண்டா அப்போ ரெண்டான்னு இருக்கணும் நம்முடைய வேலைக்கு நடுவில் அது வர்றது கஷ்டம் இப்போ கூட என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு ஹாட் ஸ்டாரில் ஒரு சீரீஸ்க்காக ஹிந்தியில் நடிக்க சொல்லி கேட்டார் பிஜாய் நம்பியார் அவர் கேட்ட பத்து நாள் பண்ணுறதுக்குள்ள ரொம்ப கஷ்டம் ஆகிடுச்சு அது வெவ்வேறு நாட்களில் போய் போய் பண்ணிட்டு வரும்போது அண்ட் நல்ல நடிகர்கள் எவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது எதுக்கு இது நீங்கள் நல்ல நடிகர் தான் ஓகே தேங்க்யூ பொன்னின் செல்வம் மாதிரியான ஒரு திரைப்படம் உருவாகிறதுக்கான காலகட்டம் என்பது பெரிய காலகட்டம் அதில் வந்து இயக்குனருக்கு எவ்வளவு தேவை இருக்கோ அது மாதிரி பின்னணியில் இருந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பதவியில் ஒரு பொறுப்பில் நீங்கள் இருந்தீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு எப்பிக்கை சினிமாவாக மாற்றும் பொழுது அதில் வந்து நிறைய நெருக்கடிகள் இதெல்லாம் வந்துருக்கும் எப்படி இவ்வளவு பெரிய ஒரு வேலையை செய்து முடிக்க முடிஞ்சிச்சு பெரிய நடிகர
படத்துடைய ஷெட்யூலிங் நம்ம பண்ணுவோம் நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இந்த படத்துக்குள்ள ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த படத்தில் ஆர்ட்டை மனசில் வச்சுட்டு நாங்கள் ஷெட்யூல் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஏன்னா ஒரு அரண்மனை செட்டு போடுறோம் அதில் ஒரு காட்சி எடுக்கிறோம் அப்புறம் பிஎஸ் டூக்காக காட்சிகள் எடுக்கணும் அப்படின்னு வரும்பொழுது இந்த செட்டை கலைச்சிட்டு போட முடியாது ஸோ ஒரு நடிகரோ அல்லது ஒரு நடிகையோ அவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா அவங்க இல்லாத காட்சிகள் எடுத்துகிட்டு திருப்பி அவங்களோட எடுக்க போகிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் இந்த செட்டை மாற்றி வேறு இதுவாக போடுவோம் அதுக்குள்ளே நாங்கள் வேறு செட்டுக்கு போயிடுவோம் ஸோ பேரலாக மூணு நாலு அரங்கங்கள் ரெடியாக இருக்குது அதை மாற்றங்கள் செய்கிறோம் அடுத்த அரங்கங்கள் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும் பொழுது நடிகர் நடிகர்களுடைய கால் ஷீட்டை வச்சு மட்டும் இந்த படத்தை எங்களால் பிளான் பண்ண முடியல ஸோ அது ஒரு உதாரணம் ஆனால் இதனால் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வரல ஸோ நீங்கள் சொல்கிற நிர்வாக இடர்பாடுகள்ங்கிறத தாண்டி இந்த பெரிய படம் இதில் அதிக உழைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதுல ஒரு சில அட்வான்டேஜஸும் இருந்தது இந்த படத்தில் பங்கெடுத்துக்கிட்ட நடிகர்களும் திரைப்பட கலைஞர்களும் இது ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் இதுக்கு நம்ம நம்ம கோடு போட்டு இதுக்குள்ள தான் பண்ணுவேன்னு சொல்ல முடியாது சொல்லி முழு அர்ப்படிப்போட வந்துட்டாங்க இது நான் இன்டர்வியூஸ்க்காக சொல்லலை சொன்னால் ரொம்ப போரிங்காக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தாங்க எல்லாரும் அந்த மாதிரி நான் பொதுப்படையாக நான் சொல்லலை எல்லாருக்குமே ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஏதாவது எவ்ரி ஒன் வாஸ் ட்ரிவன் இது இந்த படத்தை எடுக்கணும் இந்த படத்தை பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்மெண்ட் எல்லாருக்குமே இருந்தது அது தயாரிப்பு நிர்வாகமாக எங்களுக்கு அது ரொம்ப வசதியாக இருந்தது இந்த படம் திரைக்கு வந்த முதல் நாள் அந்த தேதியில் முதல் கருத்து வரும் இல்லையா படம் குறித்து வந்த கருத்து உங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அந்த முதல் கருத்தை கேட்கும் பொழுது எப்படி இருந்துச்சு ரொம்ப நாள் கழித்து திரையரங்குகளில் போயிட்டு நேரடியாக ரசிகர்களோட ரியாக்ஷனை பார்க்கணுன்ட்டு நான் காலையிலேயே கிளம்பிட்டேன் ஸோ நாலு மணிக்கு இங்கே நம்ம சென்னை நகரத்தை ஒட்டி இருக்கிற ஒரு திரையரங்கம் அஞ்சரை மணிக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் எட்டு மணிக்கு இன்னொரு இடம் அதுக்கப்புறம் பத்து மணி அப்படின்னு சொல்லி தஞ்சாவூரில் அது அவ்வளோ தூரம் போகலான்னு பிளான் பண்ணிட்டு போனேன் பட் வேறு இடத்துல முடிச்சு திரும்பி வந்தேன் ஸோ மொதல் நாள் மட்டுமே பதினைந்து திரையரங்குகளில் எட்டு வெவ்வேறு ஊர்களில் பார்த்தேன் சிட்டிக்குள்ளே வரவே இல்லை தள்ளி தள்ளி போயிட்டேன் முடிச்சுட்டு வரும்போது லேட் நைட்டாக இருந்தது இல்லை ஒரு காலையில் இருந்த காட்சியில் நிறைய இளைஞர்கள் வந்து பார்த்தாங்க எனக்கு அவங்களுக்கு இவ்வளோ ஆர்வமாக வராங்க அதிகாலை காட்சிக்கு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குனாக்கா அது ஒரு ரேஞ்சுக்கு போகும் அப்படின்னு தெரியும் அதை கண்கூட பார்த்தேன் எப்போ கைதட்டணுமோ தட்டினாங்க எப்போ ரசிக்கணுமோ ரசிச்சாங்க படம் இன்டர்வெலில் அவங்களுடைய ஒப்பீனியனை பார்த்து நான் அடுத்த தேட்டருக்கு போயிட்டேன் அங்கே ரெண்டாவது பாகத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வரவங்க கிட்ட படத்தோட முழுமையான தாக்கம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கும்பொழுது கண்டிப்பாக படம் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு தெரிஞ்சுது எட்டு மணி காட்சிக்கு மேலே பார்த்தா ஃபேமிலிஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சின்ன குழந்தைகள் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மத்தியான காட்சியில் பார்த்தா மூத்தவங்க வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த நாள் பூராவுமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த படம் ரொம்ப நல்லா போகுங்கிற ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது ஸோ ஒரு மொமெண்டில் ஒரு கட்டத்தில் கூட ஓகே அப்படின்னு தோணவே இல்லை படம் ரொம்ப சிறப்பாக எல்லாராலையும் ரசிக்கப்படுது அப்படின்னு கண்கூட பார்த்தேன் இது வேற யாரும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லலை உங்களுடைய இளம்பராயம் அப்படின்றது மணிரத்ன இளையராஜா கூட்டணியோட இருந்த காலகட்டம் ஆனால் நீங்கள் சினிமாக்குள்ளே வந்தது மணிரத்னம் ரவுமான் கூட்டணி உருவான காலகட்டம் ஒரு வகையில் நீங்கள் நாயகன் மாதிரியான தருணங்களை சொல்லும் பொழுது அதில் இளையராஜா முக்கியத்தமான ஒரு ஆளாக இருக்காரு அப்புறம் வந்து நீங்கள் வேலை பார்க்கும் பொழுது ஒரு வேறு ஒரு கூட்டணி இருக்குது இது ரெண்டுமே சவுண்டாகவே வேறு பாடல்களாக வேறு எப்படி இருந்துச்சு இந்த ஒரு தமிழர்கள் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க நீங்கள் நம்ம அது ரொம்ப டேக்கிங் இட் ஃபார் கிராண்டட் எம்எஸ்வி இருந்தார் அப்புறம் இளையராஜா இருக்கார் அதுக்கப்புறம் ரமன் சார் இருக்கார் ஸோ தொடர்ந்து நிஜமான மேதைகள் இசையமைக்கிற ஒரு திரைப்படங்கள் இசையமைக்கிற ஒரு மொழியாக நம்ம இருந்துட்டுருக்கோம் இது வந்து கவாஸ்கருக்கு அப்புறம் டெண்டுல்கர் டெண்டுல்கர் அப்புறம் கோலிங்கிற மாதிரி இது அவ்வளவு நேச்சுரலாக அமையாது நம்மளாம் ரொம்ப லக்கி ஸோ டெண்டுல்கரா கோலியா மாதிரி இருக்குது யார் இருந்தாலும் ஓகே தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இலக்கிய வாசிப்பு அடிப்படையில் இருக்குது இலக்கியம் எப்படி உங்களுக்கு சினிமாக்குள்ளே கை கொடுத்துச்சு சுஜாதா சார் தானே ஃபஸ்ட் ஹீரோ அவருடைய நகைச்சுவையும் அவருடைய அறிவும் அவருடைய ஒரு சின்ன சினிசிசமும் கதைகளில் இருக்கிறது அண்ட் அதில் எவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக அவர் எழுதினாலும் அதில் அவர் கொண்டு வர ஒரு ரியலிசமும் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பிரேஷனே சுஜாதா சார் தான் கதவை திறந்து வச்சார் ஏன்னா அவர் வந்து மற்ற எழுத்தாளர்களை பற்றியும்
ஆட்டோமேட்டிக்லி தொடர்ந்து க கதைகளை படிக்கும் பொழுது சிறுகதையாக இருக்கலாம் நாவலாக இருக்கலாம் அது தொடர்கதையாக இருக்கலாம் தொடர்கதை நாவலாக வர்றது வேறு ஸ்ட்ரக்சர் ஏன்னா அதில் ஹூக்கு வச்சு ஹூக்கு வச்சு வரும் பட் நாவலாகவே எழுதப்பட்ட புத்தகங்களையும் படிக்கும் பொழுது கதை சொல்கிறதுல அவங்க என்ன டெக்னிக் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு நீங்கள் தேடாமலே உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரெடிக்டபுளாக இருக்கும் ஒரு சில கதைகள் அப்புறம் நீங்கள் சர்ப்ரைஸ் ஆவீங்க அன்பிரடிக்டபுளாக இருக்கல ஸோ தெர் இஸ் அ டெக்னிக் பிஹைண்ட் இட்டுங்கிறது மட்டும் தெரியும் இது ஒருத்தர் மழையாக கொட்டலை ஒருத்தர் யோசிச்சு எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்லி அது நீங்கள் சினிமாவில் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படும் போது உங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அல்டிமேட்லி எனக்கு இந்த கதைகள்லாம் சொல்லணும் இந்த மக்களை பற்றி பேசணும் இந்த கதாபாத்திரங்களை பற்றி நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது தானே படம் எடுக்கிறதோட ஆரம்பமே உங்களுக்கு பிடித்த நாவல்கள் அல்லது சிறுகதைகள் இந்த மாதிரி ஒரு நாவல்கள் சொல்லுங்க நாவல்கள் இந்த கடந்த இருபது வருஷத்தில் வந்த நாவல்மா இல்லை டெஃபினட்டாக சுஜாதா சார் பேர் தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறேன் வாய்மே சில சமயம் வெல்லும் தீ ஜானகிராமனோட மரப்பசு இன்னும் ஒன்று சொல்லணும்னா ஜெயமோன் சாரோட வெள்ளை யானை ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பான நாவல்கள் நான் நினைக்கிறேன் மூணு வெவ்வேறு ஜான்ரு அதனால தான் அதை சொன்னேன் அஃப்கோர்ஸ் பொன்னியின் செல்வன் ஆனால் படமாக எடுத்துட்டோம் ஸோ மனதுக்கு திருப்தியான முழு திருப்தி கொடுத்த நாவல்களில் இதுவும் இருக்குது இரும்பு குதிரைகளும் இருக்குது பாலகுமாரனோடது இன்றைக்கி வந்து இந்த டிஜிட்டல் உலகத்தில் இன்றைக்கி ஓடிடி மாதிரியான பிளாட்ஃபார்ம்லாம் உருவாகிடுச்சு மெட்ராஸ் ஆக்கிஸ் மாதிரியான நிறுவனங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து ஓடிடிக்குள்ளே திரும்புகிறாங்க இனிமேல் ஒரு திரை அனுபவம் அப்படி திரும்பிட்டோமா இன்னும் ஒன்றுமே பண்ணலையே ஆனால் ரெண்டு நவரசா மாதிரியான படங்கள் வந்து செப்பு தம்பது காலம் கரெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து சினிமாவுக்கு எப்படியான நல்வாய்ப்புகளை வழங்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கருதுறீங்க பை நேச்சர் ஒரு சில கதைகள் தேட்டருக்கு போய் எல்லா குடும்பத்தோடு உட்காந்து காசு கொடுத்து பார்க்குற மாதிரி கதை இல்லை ஆனால் அந்த கதைகள் சொல்லப்படணும் அதுக்காக அமைக்கப்பட்ட இன்னொரு காலமாக ஓட்டிட்டே நான் நினைக்கிறேன் சொல்ல முடியாத பல கதைகளை திரைக்கு கொண்டு போய் அதுக்கு ஒரு பெரிய நடிகரோ மிகப்பெரிய பட்ஜெட் தேவைப்படாத பட்சத்தில் எடுத்து அதை வெளியிடுறதுக்கு மட்டுமே அதிக செலவாகுமே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிற கதைகளை ஓட்டிட்டு பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து எழுத்தாளர்களுக்கு பெரிய வர பிரசாதம் நீங்கள் எழுதுகிற எல்லா கதையுமே ஒரு பெரிய ஹீரோக்காக எழுதணும்னு இப்போ அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே படுற நல்ல கதையை நீங்கள் எழுதலாம் அதை இந்த மீடியத்தில் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு தோணுது ரியலி எக்ஸைட்டட் அபவுட் இட் நாயனுக்கு அப்புறம் கமலஹாசன் வந்து திருப்பி மனதத்திரம் இயக்கத்தில் நடிக்க போகிறாருன்றது ஒரு சினிமா ரசிகனாக நான் எனக்கு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறேன் இந்த எதிர்பார்ப்பு உங்களுக்கு வந்து பல மடங்காக இருக்கும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு உள்ளே என்ன இருக்குன்றது தெரியும் இதாக தெரியும் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் சொல்ல போகிறதில்லைன்றது தெரியும் இந்த நாயகன் கூட்டணி மறுபடி வெறுறது அப்படின்றது நீங்கள் ஏற்கனவே எதிர்பார்த்த ஒன்று தானா இல்லை திடீரென பொன்னியின் செல்வன் மாதிரி ஒரு நாள் தகவல் சொன்னாரா இந்த டாபிக் அடிக்கடி பல வருஷங்களாக வந்துட்டே தான் இருந்தது இப்போ தான் கூடி வந்திருக்கு இப்போ தான் கூடி வந்திருக்கு அவ்வளோதான் மற்றபடி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் பரஸ்பர மரியாதை எவ்வளோ வச்சுருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கும் தெரியும் அவங்க கூட பணி புரிஞ்ச எங்களுக்கும் தெரியும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் கூடி வரணும் அதனால தான் மற்றபடி இது அதிர்ச்சி ஷாங்கெலாம் கிடையாது இந்த ஹோல் ப்ராசஸ் எப்போ ஆரம்பிச்சிது எப்படி போச்சுன்னு எனக்கு தெரியும் முடிஞ்ச வரையில் நாங்கள் வெளியே சொல்லாமல் இருந்தோம் ஏன்னா கமல் சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணி அவர் அவருடைய பிறந்த நாள் அன்றைக்கி அறிவிப்பு கொடுக்கணும்னு அவர் ஒரு கட்டளை கிட்டே இருந்தார் அதுபடி அவர் முடிவு பண்ணட்டும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ எல்லாம் கூடி வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தேட்டருக்கே வந்துடும் அப்போ பார்த்துக்கலாம் இந்த நிறுவனம் எனக்கு ரொம்ப சென்டிமெண்டாக ரொம்ப பர்சனலாக ரொம்ப முக்கியமான கிட்டத்தட்ட ஒரு பக்திமான சொல்கிற வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கோயில மாதிரியான ஒரு இடம் அலுவலகம் ஆனால் இத்தனை ஆண்டு காலம் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் நிறுவனத்தில் பணிபுரியக்கூடியவங்களுக்கு இந்த மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்டதுமே என்ன நிறைவு கிடைக்குது இல்லை நீங்கள் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவர் அதனால் கோவில் அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்க எனக்கு நான் ஹோம்னு நினச்சிக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ